Bu videoda kalkülüsün temel prensiplerinden bir tanesi olan zincir kuralının üzerinden geçeceğiz. Zincir kuralı. Zincir kuralı türev alırken sıklıkla kullanılan bir kuraldır. İsmi korkutucu gelebilir hatta belki ilk gördüğünüzde biraz karışık da gelmiş olabilir ama zamanla daha fazla örnek yaptıkça kafanıza oturacak ve mantıklı gelmeye başlayacak. Hadi bakalım. Diyelim ki elimizde hx fonksiyonu var. hx sinüs x kareye eşit. Sinüs kare x olarak da yazabilirdim ama bu gösterim az sonra görecekleriniz için daha kullanışlı. Onun için diğerini siliyorum. Evet, bulmamız gereken şey de h üssü x. Yani h'ın h'nin x'e göre türevi. Bunu nasıl bulacağız? Tabii ki az önce o kadar met ettiğimiz ünlü zincir kuralıyla. Elinizde birden fazla fonksiyonun bileşkesi olan bir fonksiyon olduğunda türev almak için hemen zincir kuralını hatırlayın. Hatta tahminen birkaç video sonra bunu içgüdüsel olarak yapmaya başlayacaksınız. Evet, şimdi biraz beyin jimnastiği. Size x karenin x'e göre türevinin ne olduğunu sorsaydım ne derdiniz? 2x derdiniz. Peki, a karenin a'ya göre türevi desem, o zaman da 2a derdiniz. Değişen tek şey x yerine a kullanmış olmamız. Peki, şimdi sinüs x'in karesini sinüs x'e göre sinüs x'e göre türevini soracağım. Güzel değil mi? Bakın yukarıda x ya da a yazdığım yere sinüs x yazdım. Yani bu 2 çarpı x ve a'nın yerine kullandığım sinüs x'e eşit olacak. 2 çarpı sinüs x. Burada a vardı, 2 a oldu. Burada da x vardı, 2 x oldu. Burada da sinüs x olduğu için sonuç 2 sinüs x olacak. Zincir kuralına göre bu ifadenin türevi dıştaki fonksiyonun, burada şimdi boyuyorum, bunu x kare olarak düşünün x karenin sinüs x'e göre türevi, başka bir deyişle, dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevi, yani 2 sinüs x, tekrar ediyorum, sinüs x yerine x olsaydı cevap 2 x olacaktı ama burada sinüs x olduğu için 2 sinüs x yazacağız. Çarpı, içteki fonksiyonun, yani sinüs x'in x'e göre türevi olur. Sinüs x'in x'e göre türevi de kosinüs x'tir. Evet, çarpı, Kosinüs x ve işte bu kadar zincir kuralını uyguladık. Dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevi çarpı içtekinin x'e göre türevi. x karenin sinüs x'e göre türevi 2 sinüs x'tir. Bunu sinüs x'in türevi olan kosinüs x ile çarptık ve cevabı bulduk. Tekrar ediyorum bu sinüs x karenin sinüs x'e göre türevi. Bu da sinüs x'in x'e göre türevi. Burada gördüğünüz dx, dsin x'li ifadeleri sayı olarak değerlendiremezsiniz çünkü kesir şeklinde ifade edilmişler. Ama bunları kesir olarak düşündüğünüzde bu ve bu birbirini götürür ve geriye cevabını aradığımız şey yani sinüs x karenin x'e göre türevi kalır. Sinüs x karenin x'e göre türevi dh bölü dh bölü dx ile aynı şey. Bakın bu h fonksiyonunun ta kendisi. Evet, aklınız karışmış olabilir ama sakın korkmayın. Önümüzdeki videolarda başka örnekler göreceksiniz ve her şey çok daha anlaşılır hale gelecek.